എന്താണ് ആർത്രൈറ്റിസ് അഥവാ സന്ധി രോഗം ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോയിൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ട് വേദന ഉണ്ടാവുകയോ ആനക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവുകയോ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് ആർത്രൈറ്റിസ് പല കാരണം കൊണ്ട് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് മുട്ടിനുണ്ടാകുന്ന ആർത്രൈറ്റിസിനെ നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു റൊമാറ്റിക് ഇല്ലനെസ്സസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് കൊണ്ടുള്ളതിന് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസിന് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷതം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുട്ടിനുണ്ടാകുന്ന മുട്ടിനോ ജോയിൻസിനുണ്ടാകുന്ന പരുക്കുകൾ കൊണ്ടാകുന്നുണ്ടാകുന്ന ആർത്രൈറ്റിസിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്രൊമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസ് പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുട്ടിനകത്തുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ജോയിൻസിലേക്ക് അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും യൂറിക് ആസിഡ് യൂറേറ്റ് ആർത്രോപ്പതി യൂറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രോഡ്ലി നമ്മൾ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടായി എന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സെപ്റ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സർജറി ചെയ്ത് അത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടി വരും അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ന്യൂതനമായ ശസ്ത്രക്രിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആർത്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി വളരെ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിഷനോടുകൂടി നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർത്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് തുടക്കം തൊക്കെ നമുക്ക് ആൻറ്റി റൊമറ്റോഡ് മരുന്നുകളുണ്ട് ഡിസീസ് മോഡിഫൈങ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഈ മരുന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ശരീരത്ത് മൊത്തം വ്യാപിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുട്ടിൽ തന്നെ എടുക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികളും ഉണ്ട് അപ്പം മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് കുറച്ച് മതിയാവും എഫക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻസിനൊക്കെ ഡിഫോമിറ്റി വരും സ്റ്റിഫ്നസ് വരും അനക്കക്കുറവ് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കീ ഹോൾ സർജറി ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൊമറ്റോഡ് ആർത്തൈറ്റിസിന് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ സെക്കൻഡറി പോസ്റ്റ്രൊമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഡിഫോംഡ് ഒക്കെ ആവുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ചെയ്യാം പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ അതായത് ജോയിൻറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പരുക്ക് ലിഗമെൻസിനോ ടെൻഡൻസിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പരുക്കുകൾക്ക് നമുക്ക് കീ ഹോൾ സർജറി വഴി അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ